வணக்கம் இன்றைய வகுப்பு வந்து யாப்பி லக்னம் தொடர்பாக அமைகிறது இதுல வந்து யாப்பி லக்னம்னா என்ன அதில் உள்ள உறுப்புகள் வந்து எவை எவை எழுத்து அசைச்சி தலையாடி தொடை அது மட்டும் இல்லாமல் மோன எதுகை இயைபு மற்றும் பாலையடை என்பதாக இந்த வகுப்பு அமையும் இது இரண்டு பிரிவாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இங்கே யாப்பு உறுப்புகள் பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கலாம் யாப்பு உறுப்புகள் சொல்றோம்ல அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மரபு கவிதை ஏற்றுகின்ற முறைகளை சொல்லுவது யாப்பி லக்கணம் யாப்பி லக்கணம்னு ஒரு அஹ் ஒரு இலக்கணம் இருக்கு அது என்னன்னா செய்யுள்களை எவ்வாறு ஏற்றுவது என்பது பற்றி விளக்கத்தை சொல்லணும் அதுல மரபு கவிதை என்ற செய்யுளை ஏற்றுகின்ற முறையைத்தான் நம்ம சொல்ல போறோம் மரபு கவிதைனா என்னன்னா இந்தந்த விதிகளுக்குள் எழுதுவதுதான் இலக்கணம் என்று சொல்லி இலக்கண விதிகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தி அந்த விதிகளுக்கு ஏற்ப ஒரு செய்யுளை உருவாக்கினா அது மரபு கவிதை இலக்கண விதிகள்லாம் கிடையாது இது கவிதை மாதிரி எழுதி தரணும் அப்படின்னு சொன்ன விதிகள் இல்லாமல் எழுதுனா அது பேர் புதுக்கவிதைன்னு பேர் நம்ம மக்கள் இப்போ எழுதிக்கிட்டு இருக்க எல்லாமே புதுக்கவிதை தான் அப்போ மரபு கவிதை என்பது நமக்கு தெரிந்த ஒரு காப்பிய பாடல்கள் சங்க இலக்கிய பாடல்கள் எல்லாமே மரபு கவிதை சார்ந்தது எனவே இதை பற்றி விளக்கமாக சொன்னால் அது யாப்பி இலக்கணம் இதுக்கு செய்யுள்கள் பற்றியும் அப்படி உறுப்புகள் பற்றியும் விரிவாக பேசுகிறது இந்த யாப்பி இலக்கணம் தான் செய்யுள் உறுப்புகள் எவை அதுக்கு உறுப்புகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கூறுகள் என்னெல்லாம் இருக்கணும் என்று சொல்லுகிறது அந்த உறுப்புகள்ல யாப்பின் உறுப்புகள் வந்து ஆறு இருக்கு செய்யுளுக்குரிய உறுப்புகளாக ஆறு உறுப்புகள் சொல்றோம் எழுத்தாக அசையாக சி தலை அடி தொடை இது எல்லாவற்றையும் நீங்க விரிவா படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க யாப்பின் உறுப்புகளை பற்றி படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப எழுத்து என்ன மூணு வகையில எழுத்த பிரிக்கலாம் அது குறில் நெடில் ஒற்று அந்த குறில்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா நெடில்னா ஆவன்னா ஒற்றுனா இக்கு இச்சில்னா ஒற்றெழுத்துக்கு அல்லது புள்ளி எழுத்துக்கு ஏன்னா மூன்று வகையில் இருக்கு இது எழுத்துக்களால் உருவானால் அது பேர் ஆசைன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு எழுத்து அல்லது இரண்டு எழுத்தோ நின்றால் அது ஆசை இப்போ ஒரு எழுத்து நின்றால் ஆசைன்னு ஏன் சொல்றோம் அது ஒரு சொல்லா வருமா ஒரு கான்னு போட்டால் அது சொல்லா அப்படின்னு கேட்டால் கான்னா சோலைன்னு அர்த்தம் மான்னு ஒரு போட்டீங்கன்னா அது விலங்குன்னு அர்த்தம் இப்போ கோன்னு போட்டால் அரசன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு எழுத்து பொருளோடு என்றால் அது ஓர் அசையில் வந்த ஒரு சொல் அது இரண்டு எழுத்துக்கள் சேர்ந்து இரண்டு அசையாகவும் இருக்கலாம் அப்போ இந்த அசைகளை நம்ம நேரசை நிறைய அசை இந்த இரண்டு பிரிவுகளுக்குள் அடக்குவாங்க இந்த அசைகையை பிரிக்கும் பொழுது ஒற்றெழுத்துக்களுக்கு என்று நம்பர் கொடுத்து பிரிப்பது இல்லை என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ சீர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு ஏற்பட்ட அசைகளின் கூட்டம் தான் இப்போ அசைகள் உருவாயிருச்சு இது வந்து கட்டுறத நாள் அப்படின்னு சொல்லும் போது கா இற்ற த நா இல் அப்படின்னு அஞ்சு எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த எழுத்துக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்தவுடன் அதுக்கு பேர் அசை அல்லது அசைகள் கூட்டம் சொல்லுவோம் இந்த கூட்டத்துக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு அது பேர் சீர்னு சொல்றோம் இது பாடலுடைய ஓசைக்கு அடிப்படையாக அமையும் இந்த சீர் மாதிரி வார்த்தைகளை உருவாக்கணுக்கு அப்புறம் தான் கட்டுறதுனால் போட்டா அந்த கட்டுறதுனால் ஆய பயணங்கள் வாழறிவன் நற்றால்னு கற்றால் மட்டும் நற்றால்னு போடுறாரு அப்போ ஓசைக்கு உதவியா இருப்பது இந்த எழுத்துக்களுடைய அமைப்பு அதுக்கடுத்து இந்த சீர் சொல்றோம்ல ஒரு சீர் வந்து ஒண்ணு க இற்ற தானு நாலு எழுத்து அஞ்சு எழுத்து வரலாம் அதுக்கப்புறம் கூடவும் வரலாம் என்று சொன்னால் ஓர் அசையா வரலாம் ரெண்டு எழுத்துக்களால மூணு நாலு என்பதாக அசைகள் நான்கு வகைப்படும் இது மட்டுமல்லாமல் வெண்பாக்கே உரிய ஒரு சிறப்பு இருக்கு அது என்னன்னா குரல் வெண்பாகுடைய கடைசி வார்த்தை வந்து ஒரு ஓர் அசையில கொண்டு போய் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்றது அந்த நேர் என்பதனோடு உகரம் சேர்ந்து முடிந்தால் அது நேர்பு என்று அசையாக வச்சுக்கலாம் நிறை என்ற அசையோடு சேர்ந்து ஊ முடிஞ்சால் அந்த நிறைவு இது வெண்பாண்ட இறுதியாக மட்டுமே அசையாக கொள்ளப்படும் இந்த ஈர் அசைக்கு ஒரு மற்றொரு பெயர் இயற்சீர் அல்லது ஆசிரியர் உரிச்சீர் என்ற வேறு பெயர்கள் உண்டு ஏன் இதை இங்கே எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு எழுத்துக்களில் ஒரு இ அசை உருவாகுதுன்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு இன்னொரு பெயர் இயற்சீர் அல்லது ஆசிரியர் உரிச்சீர் இது ஏன் சொல்லணும்னா வெண்பாண்டு இலக்கணம் படிக்கும் போது உங்களுக்கு இயற்சீர் என்பதாக அமைந்து வரும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடக்கூடாதுன்றதுக்கான இலக்கணத்தை இங்கே சொல்லிடுறாங்க ஆக நேர்பு நிறைவு என்பதை இன்னும் எவ்வளவு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும்னா குரலை பா நம்ம வந்து அழகிட்டு பிரிக்கும் போது இந்த கடைசி வார்த்தைக்கு இந்த வாய்ப்பாடை சொல்லி முடிப்போம் அப்ப நம்ம இன்னும் எளிமையா புரியும் இப்போதைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எழுத்துனா என்ன சீர்னா என்ன அதுல ஓரசை என்ப முடியக்கூடிய வெண்பா என்பது எப்படி இருக்கும் அதுக்கு வேறு பெயர்கள் இருக்கா ஈரசைக்கு என்பது போன்ற செய்திகள் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்துருவோம் இப்போ நேரசை நிறையசை என்பது இரண்டு வகையும் சொல்லணும்ல அந்த நேர் நிறையனா என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஒரு குரில் எழுத்து தனியா வந்தாலும் அது நேரசை குரிலோட ஒரு ஒற்று எழுத்து சேர்ந்து வந்தாலும் நேரசை தனி நெடில் ஒரு தனியா வரலாம் தனி நெடிலோட ஒரு ஒற்று எழுத்து வரலாம் இந்த நாலு பிரிவுகள்ல ஒன்னா வந்தால் அது நேரசை பான்னா
இது எப்படி போடுறது இது பேர் வாய்பாடுன்னு அதனுடைய பெயர் எப்படி முடிஞ்சிருக்கணும் நேர் என்ற அசையில முடிஞ்சால் அது பேர் நாள்னு போ போட்டு முடிக்கணும் நிறையில முடிஞ்சால் மலர்னு போடணும் நேர் பூன் போட்டால் காசு என்ற வாய்பாடில் அமைந்தது நிறை பூன் போட்டால் பிறப்பு என்னும் வாய்பாட்டில் அமைந்தது என்பதாக குரல் வெண்பாடைய பா அலகிடும் போது கடைசியாக இந்த செய்தியோடு முடிக்கணும் நீங்கள் நேரசை படித்தோம்னா நிறைய இசை படிக்க போகிறோம் இரண்டு குரில் சேர்ந்து வந்தால் அது நிறைய இசை அணி என்பதில் ஆ குரில் நீ பிரிச்சுன்னா இன் குட்டல் ஈ ரெண்டு குரில் இருக்கு அதோட ஒற்று வந்தால் இல் புள்ளி எழுத்து குரிலும் நெடிலும் வரணும் விழாவில் இவ்வு குட்டல் ஈ இருக்கு ழா வந்து இல் குட்டல் ஆ இருக்கு அப்போ குரிலும் நெடிலும் இருக்கு அதோடு சேர்ந்து இரு போட்டானா ஒரு இடத்து சேர்ந்து இந்த நாளும் வந்தால் நிறைய இசை அடுத்து ஈரசைச்சின்னு சொன்னோம்ல அதுக்கு மாச்சீர் விளைச்சின்னு ஒரு பெயர் கொடுக்குறாங்க நேர்ன்ற வாய்பாடு முடிஞ்சால் அது மாச்சி நிறையில் முடிஞ்சால் விளைச்சி இப்போ நேர் நேர்னு முடிஞ்சிச்சுன்னா தே மான்னு படிச்சிடணும் நிறை நேர்னு முடிஞ்சால் புளியுமா இந்த நாளும் படித்தா தான் அடுத்த அசையும் நீ மனப்பாடம் பண்ண முடியும் நே நே தேமா நிறைய நே புளியுமா நிறைய நே கருவிளம் நேர் நிறை கூவிளம் இந்த நாளும் மிக அடிப்படையாக படிக்க வேண்டிய நான் வாய்பாடு வாய்பாடுன்னா ஒரு கணக்கு மாதிரினு வச்சுக்கணும் மாலை முடிஞ்சால் மாச்சி விளத்தில் முடிஞ்சால் விளைச்சி என்பதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டா போகும் இதோடு சேர்த்து மூணாவது ஒரு நேரம் போட்டால் அது மூவை சிச்சி நாலாவது இன்னொரு நே நே நேரம் போட்டீங்கன்னா அது நாலு சீச்சீர் இதை அடுத்து வரப்போகுது இப்போ மூணு சீச்சீர்னு சொன்னேன் இல்லை மூணு சீர் வரணும் இல்லை அப்போ அதுக்கு ரெண்டு பிரிவாக பிரிச்சுக்கிறோம் காய்ச்சீர் கணிச்சீர் காயில் முடிஞ்சால் அது பூரா காய்ச்சி நேர் 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 நாலு இருக்கா அது பூரா காய்ச்சி கணிக்கு நேரம் பாருங்கள் நேர் நேர் நிறைன்னு முடிஞ்சிருக்கு நிறை நிறை நாலு நிறை முடிஞ்சால் அது கணிச்சி இந்த கனின்னு தான் நிறையில் முடிஞ்சால் அது கணிச்சின்னு பேர் இப்போ நேர் 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 தே மாங்காய் நிறை நேர் நேர் புளி மாங்காய்னு முடியணும் நிறை நிறைன்னு போட்டு நேரில் முடியணும் கருவிளங்காய் அப்போ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே படித்த தேமா புளிமாங்க படிச்சுட்டு காய்க்கு நேரம் நேர் போட்டிங்கன்னா அது மூவசை சீர்னு ஆயிடும் இப்போ இந்த காய்ச்சீர்களை வெண் சீர்கள் என்ற மற்றொரு பெயர் இருக்கு இருக்கு காய்ச்சீர்களுக்கு இயற்சீருக்கு இன்னொரு பெயர் படித்தோம்ல அதே போல் இயற்சி சீர்னா இயற்சின்னு படித்தோம் இல்லையா ஆசிரிய உரிச்சின்னு பேர் ஆக இன்னொரு பெயரை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் வெண் சீர்கள் இடம்பெறுது அப்படின்னா காய்ச்சீரில் முடியணும் காய் காய்னு முடியும் எல்லாம் அடுத்து மூணு சீச்சீர்களை அடுத்து அல்லது நிறைய சேவை சேரி நேர சே இல்லை நிறைய சே சேர்ந்தால் அது நாலு சீச்சீர் நான் ஏற்கனவே சொல்லல மூணு கடுத்து ஒரு நேர் வரலாம் மூணு கடுத்து ஒரு நிறைய வரலாம் இந்த மூணுன்றது என்னது நே 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 நேர் நாலுன்னு முடியும் நாலு நேர் முடியலாம் அப்போ எது வேணாலும் நேரில் முடிஞ்சால் நேர சை நிறையில் முடிஞ்சால் நிறைய சை அது நாளாகவும் வரலாம் அடுத்து வெண்பாளி ஏற்சீர் வெண்சீர் மட்டும்தான் வருது தனியாக உள்ள சிறப்பு குறிப்பு வெண்பா என்ற அமைப்பு பார்க்க போகிறோம் இந்த குரல் வெண்பாவை தான் பலையிடல் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து கண்டிப்பாக இயற்சீர் வெண்சீர் மட்டும்தான் வரும் பிற சீர்கள் வரவே வராது அதே போல் தலைன்னு அதுக்கு பிரிக்க போகிறோம் அது இதே தலை தான் இயற்சீர் வெண்டலையும் வெண்சீர் வெண்டலை மட்டும்தான் வரும் பிற தலைகள் வரவே வராது இப்போ கலைத்தலை வஞ்சித்தலை என்பது போன்ற நிறைய தலைகள் படிக்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து ஏழு தலைகள் படிப்போம் அந்த தலைகள் எதுவுமே வெண்பாக்கு வராது இல்லை ரெண்டு தலை மட்டுமே அதுக்கே உரியது அது இயற்சீர் வெண்டலை வெண்சீர் வெண்டலை ஈற்றடின் ஈற்றுச்சீர் ஓரசை சீர்களே முடியும் ஈற்றடினா கடைசி அடி ஈற்றுச்சின்னா கடைசி சீர் இப்போ குரல் வெண்பால கடைசி அடினா இரண்டாவது அடி கடைசி சீரில் எப்பயுமே முதல் அடியில் நாலு சீர் இருக்கும் ரெண்டாவது அடியில் மூணு சீர் இருக்கும் கடைசி ரெண்டாவது அடியில் உள்ள மூணாவது சீர் ஓரசையாக மட்டும்தான் வரும் நே நாலு மலர் காசு பிறப்பு நாளில் ஒன்றா தான் வந்து முடியும் என்பது பாவ அலையிடுவதற்கு முன்பாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் அடுத்தாப்பில் சீர்கெடுத்து அடி தலை தொடை எல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம ஒரு பாவை அலையிடுதல் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம்